ஹாய் வியூஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டி வேரா காஸ்டியூம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மிரர் வச்சு எப்படி வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன் வந்து ஆரி ஒர்க் இல்லாமல் நார்மல் சுவிங் நீடில் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் இந்த மிரர் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கணும் த்ரீ டயாமீட்டர் தான் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த மிரரை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த மிரருக்கு நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபேப்ரிக்கில் ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்கில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தென் மிரரோட பேக் சைட்லேயும் இப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த செலக்ட் பண்ண இடத்துல எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஃப்ரேம் மேக் பண்ணலாம் ஃப்ரேம் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது வித்து கம்மியானால் அதுக்கு வேறு விதமாக ஃப்ரேம் மேக் பண்ணும் வித்து வந்து அதிகமானா அதுக்கு வேறு விதமாக ஃப்ரேம் மேக் பண்ணும் நான் இப்போ வந்து ப்ளூ கலர் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆங்கர் த்ரெட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் வித்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃப்ரேம் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அது எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எண்ட் ஆகிற இடம் தான் செகண்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் மேக் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லேருந்து செகண்ட் பிளேஸ்க்கு நம்ம வந்து லாங்காக ஒரு ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணி தென் அந்த ஸ்டிச்சில் இருந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி எங்கே கொண்டு போகணும் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் நான் எந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லேருந்து செகண்ட் பிளேஸ் நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா திருப்பி செகண்ட் பிளேஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸுக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரேமை நீங்கள் மேக் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் மேக் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து வித்து எப்படின்னா நீங்கள் லாங்காக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து மேக் பண்ணுறீங்கல்ல அதுதான் வித்தை வந்து நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு வித்து அதிகமாக வேணும்னா லாங்காக ஒரு ஸ்டிச் வந்து மேக் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் அதுலேருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் வித்து உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து லாங்காக இல்லாமல் ஷார்ட்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து கம்மியாகும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் செகண்ட் பிளேஸ்னா என் பண்ணுற இடமா ஸோ என் ஆகிற இடத்துல நம்ம ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து வித்து வந்து கம்மியாகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வந்து வித்து அதிகமாக இருக்குது அண்ட் செகண்டாக இருக்கிற இடத்துல வித்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு லாங்காக ஒரு ஸ்டிச்சு க்ராஸாக நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி மேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து வித்து வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லாங்காக எப்படி வந்து ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஹெக்ஸகனலாகவோ இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பாகவோ அந்த அவுட்லுக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த ஃப்ரேமில் வந்து சில இடத்துல டிஃபர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம லாங் ஸ்டிச் மேக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரேமை மேக் பண்ணும் ஃப்ரேம் மேக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு அவுட்டரில் இருக்குது நான் வந்து பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ஆன்டிக் பீட் டல் கோல்டன் கலர் ஆன்டிக் பீட் தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்பவும் போல தான் நிறையா பீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து செவன் ஆர் எயிட் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துகிட்டு தென் எந்த இடத்துல அது எண்ட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு எண்ட் ஆகிற இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்டிச் மேக் பண்ணிக்கணும் தென் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு வந்து சைடில் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து சைட் ஸ்டிச் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நிறையா பீட்ஸை அட்டன் டைமில் எடுத்துக்க முடியும் சைட் ஸ்டிச் நீங்கள் போடலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுக்கிறதே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ சைட் ஸ்டிச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சைட் ஸ்டிச் மேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் ஆகுது அதனால் நம்ம ரெண்டு இல்லைனா த்ரீ ஃபோர் பீட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து ஒவ்வொரு பீடாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நம்ம வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தென் சைட் ஸ்டிச்சஸ் இப்படி மேக் பண்ணுறது மூலிமா ஒர்க்கை ரொம்ப சிம்பிளாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவுட்லுக் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க சைட் ஸ்டிச் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேமை சுற்றி வந்து அவுட்டர் லேயில் ஆன்டிக் பீடை வந்து வச்சு நம்ம சைட் ஸ்டிச் எல்லாம் மேக் பண்ணி நம்ம மேக் பண்ணியாச்சா தென் இதுக்கப்புறம் வந்து சுற்றி இதுக்கு அவுட்டர் லேயராக செகண்ட் லேயராக வந்து ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்லும் இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டோன் செயின் ஸ்டோன் செயின் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் த்ரீ ஷேப்ஸில் இருக்குது அதாவது த்ரீ சைஸில் இருக்குது ஸ்மால் சைஸ் மீடியம் சைஸ் பிக் சைஸ் இப்போ ஃப்ரேம் வந்து பெருசாக இருக்கிறனால நான் பிக்
ஒரு பியார்ஸ் ஒரு சுகர் பீட் ஒரு பியார்ஸ் ஒரு சுகர் பீட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எடுத்து இந்த மாதிரி சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆஃப் பாட்டத்துக்கு நம்ம வந்து திலகம் ஷேப் ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா மேலே இருக்கிற ஆஃப் டாப் போர்ஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பியார்ஸ் அண்ட் சுகர் பீட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக எடுத்து இந்த மாதிரி சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு வந்து கிளிட்டர் ஷேடில் இருக்கிற ஜட் தோசை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜட் தோசை இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது திலகம் ஷேப் ஸ்டோனோட கார்னர் இந்த இருந்து நீடில் வெளியே எடுத்து தென் ஜட் தோசை இன்சர்ட் பண்ணி அதோட கார்னர்லேயே நீடிலையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாட்டமில் ஒரு ஸ்டிச் சைடில் ரெண்டு ஸ்டிச் அப்படி மேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு இந்த ஜட்தோசிவா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நீங்க நார்மல் ஷேப் ஜட்தோசியும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா நான் இங்க கொஞ்சம் இது நல்லா இருந்தா கிராண்டா இருந்தா அவுட் லுக் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறங்காட்டி கிளிட்டர் ஷேட்ல இருக்கிற ஜட்தோசி எடுத்திருக்கேன் தென் இந்த மாதிரி ஜட்தோசி ஒர்க்க இந்த திலகம் ஷேப் ஸ்டோன் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க குளூவா அதிகமா அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்டோன் கீழே விழுகாது அதே மாரி கீழே விழுகுது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லைன்னா நீங்கள் க்ளூ வச்சு ஏதாவது ஸ்டோனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட பேக் சைடில் நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அயன் பண்ணும்போது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து க்ளூவில் இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோன் விழுகாது இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் பியார்ஸை மட்டும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கும் இன்னொரு திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கும் இடையில கேப் இருக்கா அந்த கேப்பில் இந்த பியார்ஸை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமை மேக் பண்ணிவிட்டு தென் பீட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் முடிஞ்சிடும் ஸ்டோன் செயின் தென் பால் செயின் இந்த ஒர்க் தான் தென் டாப் போர்ஷனில் நம்ம ஒரே ஒரு இது இது வந்து ப்ளூ கலரில் தான் நம்ம வந்து ஆங்கர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ப்ளூ கலரில் ஸ்டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் அதுக்கு மேலே இப்போது ஃப்ரேமில் வந்து ஃப்ரேம் ரொம்ப வித்து அதிகமாக இருந்தனால பிக் சைஸ் ஸ்டோன் செயின் எடுத்துருந்தேன் இப்போ ஸ்டோன் வந்து சின்னதாக இருக்கிறங்காட்டி ஸ்மால் சைஸ் ஸ்டோன் செயின் எடுத்திருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டாக அவுட்டர்ல இருக்கு நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து பியார்ஸியும் சுகர் பீட்ஸும் எடுத்துருந்தோம்ல அதே மாதிரி பியார்ஸியும் சுகர் பீட்ஸும் நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எடுத்து இந்த திலகம் ஷேப்ல பிக் சைஸ்ல ப்ளூ கலர் ஸ்டோன் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம்ல அதுக்கு அவுட்டர் லேயரா இந்த மாதிரி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கும் சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க் பட் அவுட் லுக் ரொம்பவே கிராண்டா கிடைச்சிருக்கும் ஆரி ஒர்க் இல்லாம நார்மல் சூயிங் நீடில் யூஸ் பண்ணி நம்மளால பர்ஃபெக்டா ஒரு கிராண்டான அவுட் லுக் இருக்கிற மிரர் வால் மிரர் டிசைனை நம்மளால மேக் பண்ண முடியும் தென் இந்த வீடியோ இந்த டிசைனை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா அவுட் லுக் ரொம்ப அழகாவே கிடைக்கும் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸ் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணலாம் So thank you friends thanks for watching and keep watching